गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 15 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी एंड इन आवर टुडेस वीडियो वी विल डिस्कस सम बेसिक कांसेप्ट्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर डियर स्टूडेंट्स द लर्निंग आउटकम्स ऑफ आवर टुडेस क्लास दैट इज एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल बी एबल टू डिफाइन टर्म्स रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ डेटा ऑर्गेनाइज एंड ग्रुप डेटा and you will be also able to represent and interpret data using frequency distribution table so before starting with the problems let us first discuss some terms related to organization and grouping of data so let's start with raw data now students what is raw data suppose there are 5 students who got the following marks out of 100 that is 38 52 33 63 and 81 now each entry in the list is called observation and the collection of these observation is called data or raw data now we can present this data by arranging them in ascending or descending order and such arrangement is called presentation of data so you can very well see that the above marks can be written as 33 38 58 63 and 81 now clearly these are in ascending order and such arrangement is called presentation of data now students what do you mean by range of data yes you have also learned in class 7 that is the difference between the highest and the lowest value of the observations is called range of data for example if the observations are 33 38 52 63 and 81 then the range of the value is given by maximum value minus minimum value that is 81 minus 33 which is 48 now to understand data in a meaningful way we need to organize data systematically for example a group of students was asked for their favorite subjects and their results were as follows Now to understand it we need to construct a frequency distribution table so that we can easily locate how many students like mathematics science and english so you can easily say that the frequency of maths is 3 science is 4 and english is 3 so maximum number of students like english so we can define frequency as the number of times a particular observation can occur in a data so with the help of this frequency distribution table we can organize the data in a systematic way so that you can easily understand the meaning of the data now to make it more clear let us understand this with the help of some examples to understand further let us consider some example so students we are doing question number 1 of worksheet 1 question kya hai beta yahan pe given below are the ages of 30 students of class 8 in a school तो 30 स्टूडेंट्स की एजेस का एक आपको डेटा गिवन है यू नीड टू प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है अब आप देख सकते हो अब इसमें जो आपको वैल्यूज दी हैं उसकी रेंज क्या है पूरे टेबल में आप सर्च कर सकते हो कि सबसे छोटी वैल्यू क्या है ये ट्वेल्व और सबसे बड़ी वैल्यू हाँ जी बेटा फिफ्टीन तो क्लियरली ट्वेल्व से लेकर फिफ्टीन तक रेंज है इसकी तो जब मैं टेबल बनाऊँगा मेरा फर्स्ट कॉलम बनेगा एजेस का तो एजेस की वैल्यू क्या है 12, देन 13, 14 एंड 15, फोर वैल्यूज अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए नेक्स्ट कॉलम क्या बनाना है मुझे टेली मार्क्स तो टेली मार्क्स जैसे आप लोअर क्लास में सीख के आए हो टेली मार्क्स बिल्कुल वैसे ही बनेंगे देन द थर्ड कॉलम विल बी फ्रीक्वेंसी कि वो पर्टिकुलर एज कितनी बार रिपीट हो रही अब बनाते हैं टेली मार्क्स देखो बेटा सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू 12 तो 12 के आगे आ गया एक काउंट देन 14 अगेन 14 फिर से 12 देन 15 अनदर 15 14 अगेन देन 13 देन आल्सो 13 फिर 14 अगेन 14 तो हमें पता है जब चार हो जाए तो फिफ्थ वैल्यू हम डायगनली लगाते हैं 
देन अगेन फिफ्टीन थर्टीन फोर्टीन और फिर से फोर्टीन तो ये मेरी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई अब सेकेंड रो ट्वेल्व देन फोर्टीन थर्टीन अगेन ट्वेल्व थर्टीन तो फिफ्थ वैल्यू फिर से डायरेक्ट फोर्टीन अगेन फोर्टीन देन थर्टीन ट्वेल्व थर्टीन अंदर ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन एंड वन मो फोर्टीन अब मुझे ये टेली मार्क्स को काउंट करके इसकी फ्रिक्वेंसी लिखनी है तो ट्वेल्व कितनी बार आ रहा है बेटा वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स तो ट्वेल्व की फ्रिक्वेंसी होगी सिक्स सिमिलरली थर्टीन का वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट टाइम्स ना फोर्टीन जो कि मैक्सिमम टाइम आ रहा है वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव तो टेन हो गए टेन प्लस टू ट्वेल्व और लास्ट में फिफ्टीन वन टू थ्री फोर अब आप इस फ्रीक्वेंसी टेबल को टोटल करके चेक कर सकते हो कि मैंने जो टेबल बनाया वो सही है कि नहीं सिक्स प्लस एट फोर्टीन फोर्टीन प्लस ट्वेल्व ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स प्लस फोर थर्टी तो टोटल स्टूडेंट्स भी कितने थे क्वेश्चन में मेरे पास थर्टी स्टूडेंट्स तो अगर आपका ये टोटल मैच नहीं कर रहा डैट मीन्स आपने टेबल में कहीं गलती की है तो दिस इज माई फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो कि अबव डेटा को मैंने फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में रिप्रेजेंट कर दिया कि एजेस का एक कॉलम बना लिया उसके बाद मैंने टेली मार्क्स बनाए देन टेली मार्क्स को काउंट करके फ्रीक्वेंसी तो दिस होल टेबल इज नोन एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल नो स्टूडेंट्स लेट इज कंसिडर अदर एग्जाम्पल दैट इज क्वेश्चन नंबर थ्री ऑफ योर वर्कशीट तो क्वेश्चन क्या है बेटा द डेली वेजेस विच इज इन रुपीज ऑफ फिफ्टीन वर्कर्स वर्किंग इन अ फैक्ट्री आर फॉलोइंग तो वेजेस गिवन है आप देख सकते हो टेबल में से 300, 250, 200, फिफ्टी टू हंड्रेड देन वेल एंड अगेन 300, 200, 250. तो मिनिमम वैल्यू कितनी है 150 और जो मैक्सिमम वेजेस है वो है 350. तो अगेन वी नीड टू प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फर्स्ट तो जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सीखा है उसी तरीके से पहले फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे तो राइट लेट से फर्स्ट कॉलम बनेगा डेली वेजेस Which is in rupees. Then second column will be of tally marks, and third for the frequency. बिल्कुल जैसे first question में हमने column बनाए थे. अब daily wages minimum is one fifty, then two hundred order wise लिख रहा हूँ. Then two fifty, then three hundred, और फिर three fifty. और टोटल कितने वर्कर्स हैं मेरे पास 15 तो डेट मीन्स आपका फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है वो 15 आना चाहिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 300 तो 300 पे टेली मार्क्स देन 250 फिफ्टी अगेन टू देन 250 200 अगेन 250 200 वन फिफ्टी थ्री फिफ्टी टू हंड्रेड वन फिफ्टी थ्री हंड्रेड वन फिफ्टी अगेन टू हंड्रेड तो टू हंड्रेड ऑलरेडी फोर टाइम्स हो गए तो फिफ्थ टाइम देन टू फिफ्टी तो टू फिफ्टी वन मोर टाइम और फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं वन फिफ्टी की थ्री 200 की 5, 250 इज 4 टाइम्स देन 300 2 एंड 350 ओनली 1. इसका टोटल चेक करो 3 प्लस फाइव एट एट प्लस फोर ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस थ्री फिफ्टीन तो फिफ्टीन वर्कर्स आ रहा है डेट मीन्स आपका जो टेबल है वो ठीक बना है अब फर्दर क्वेश्चन पूछा गया मेरे से ऑल्सो आंसर वट इज द रेंज ऑफ वेजेज इन रुपीज तो रेंज का फॉर्मूला बेटा हमने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में मैंने रेंज का फॉर्मूला बताया था आपका रेंज होती है मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू अब इस केस में मैक्सिमम वेजेस कितना है 
सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है थ्री फिफ्टी और मिनिमम कितनी है वन फिफ्टी तो मैक्सिमम में से मिनिमम माइनस कर दो तो रेंज कितनी आ जाएगी यहाँ पे मेरे पास टू हंड्रेड रुपीज तो रुपीज में पूछा था तो रेंज आ गई टू हंड्रेड रुपीज इज इट क्लियर रेंज का फॉर्मूला याद होना चाहिए मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू अब याद रखना मैक्सिमम वैल्यू को करना है क्वेश्चन को करना है फ्रीक्वेंसी को मत कर देना इट इज द वैल्यू इन द क्वेश्चन नाउ सेकेंड पार्ट हाउ मेनी वर्कर्स आर गेटिंग थ्री हंड्रेड तो टेबल से देख के बताओ कितने हैं थ्री हंड्रेड वाले थ्री हंड्रेड के कितने वर्कर्स हैं टू तो आंसर इज टू वर्कर्स एंड वट अबाउट द थर्ड वन हाउ मेनी वर्कर्स आर गेटिंग मैक्सिमम वेजेस तो मैक्सिमम वेज कितना है थ्री फिफ्टी और ऐसे कितने हैं देर इज ओनली वन वर्कर विच इज गेटिंग मैक्सिमम वेज वन वर्कर तो उसने पूछा था कितने वर्कर्स हैं जो मैक्सिमम वेज दे रहे हैं वो वन है फर्स्ट पार्ट का आंसर रेंज विल बी टू हंड्रेड देन हाउ मेनी वर्कर्स आर गेटिंग थ्री हंड्रेड वो आप टेबल से फ्रीक्वेंसी देख के बस आ सकते हो थ्री हंड्रेड की कितनी है विच इज टू हंड्रेड एंड हाउ मेनी वर्कर्स आर गेटिंग मैक्सिमम वेजेस दैट इज थ्री फिफ्टी वैल्यू कितने वर्कर्स की है विच इज ओनली वन वर्कर